హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికీ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ సెవెన్ అయిందండి ఓకే అండి వెల్కమ్ టు అమ్మలో తెలుగు ఛానల్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరందరూ ఎలా ఉన్నారని నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ పెట్టినండి ఓకే అండి ఈరోజు పిల్లలకి స్కూల్ లేదు కదండి అందుకని చెప్పేసి అమ్ములు ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారండి చూసారు కదండి అమ్ములు డ్యాన్స్ అంటే ఫుల్ పిచ్చి అండి అసలు ఓకే అండి ఈరోజు నేను మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా పియ్యపర్ర రొబ్బతో పులిహార చేస్తుందండి దాని తయారీ విధానము కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇది బియ్యపర్ర రవ్వ అండి ఇది మనకి మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెమన్స్ అండి నేను లెమన్స్ని ఎల్లో కలర్ ఉన్న లెమన్స్ తీసుకున్నానండి పసుపు మిర్చి శనగత్తనాలు కరివేపాకు ఉప్పు పోపు దినుసులు ఆయిల్ అండి ఈ బియ్యి ప్రవ్వని మనం అన్నం ఎలా అయితే ఉడికించుకుంటామో అలానే టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకొని ఉడికించుకోవాలండి ఉడికేటప్పుడు ఒక టూ డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటే మనకు ఆ రవ్వ అనేది పొడి పొడిగా ఉంటుందండి ఓకే అండి నేనైతే ఇంకా రవ్వ బియ్యాన్ని ఆ రైస్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఉడికించుకున్నానండి చూసారు కదా ఇలా ఉడికించుకొని నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా ఫ్యాన్ కింద పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనిచ్చానండి ఇట్లా చల్లారని వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఈ రవ్వ అనేది బాగా పొడి పొడిగా అలా ఉంటుందని అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు లెమన్ కలుపుకుంటున్నాను నేను చూపించాను కదండి ఇందాక మనం ఎల్లో కలర్ లెమన్ తీసుకుంటే మనకి జ్యూస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుందండి అందుకని చెప్పేసి నేను ఎల్లో కలర్ తీసుకొచ్చానండి ఇక్కడ ఒక రెండు సీడ్స్ అండి లెమన్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి మనం స్వీచ్ చేసేటప్పుడు అలా పడిపోయినాయి అందుకని చెప్పేసి నేను అవి తీసేసి కలుపుకుంటున్నానండి ఈ లెమన్ పులిహోర మనం ఎప్పుడు బియ్యంతో బియ్యో బియ్యంతో చేసుకుంటాం కదండి అప్పుడప్పుడు ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకుంటే మనకు కూడా కొంచెం రొటీన్గా లేకుండా డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఈ బియ్యి ప్రవ్వతో చే బియ్యి ప్రవ్వ అనేది మనకి పిల్లలకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి నైన్ మంత్స్ బేబీస్కి అట్లా పిల్లలకి ఈ బియ్యి ప్రవ్వలో కొంచెం కందిపప్పు క్యారెట్ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మన కుక్కర్లో వేసుకొని ఉడికించుకొని పిల్లలకి పెట్టుకుంటే చాలా మంచిదండి వాళ్ళకి అరుగుదలు తక్కువగా ఉంటుంది కదండి ఇలా బియ్య ప్రవ్వతో పెట్టుకుంటే వాళ్ళకు కూడా అరుగుదలు మంచిగా అవుతుందండి నేను ఇక్కడ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి సాల్ట్ దాంతో వేసుకుంటే రావట్లేదండి ఎంతసేపు ఊపినా కానీ కొంచెం పడుతుందని అందుకని చెప్పేసి నేను క్యాప్ తీసి వేసుకున్నానండి మనం వేసుకున్న సాల్ట్ ఆ లెమన్ అంతా ఈ రవ్వకి పట్టే విధంగా మంచిగా కలుపుకోవాలండి ఓకే అండి చూసారు కదా నేను ఇలా కలుపుకున్నానండి మనం ఇట్లా రవ్వని ఆరబెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి రవ్వ పొడి పొడిగా ఉంటుందండి రై మన ఒక రవ్వ ఉడకగానే కలిపేసుకుంటే మనకి మెత్తగా అయిపోతుందండి అందుకని చెప్పేసి రవ్వ ఉడకగానే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా ఏమో ఏదో మరి నా ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసుకొని చల్లారించుకొని ఇలా కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా ఇలా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి బియ్య ప్రభుత్వం చేసింది నేనైతే ఇక్కడ లెమను అంతా సరిపోయిందా లేదా అని చూసుకుంటున్నానండి నాకైతే కొంచెం పడుతుందని చె అనిపించిందని అందుకని చెప్పేసి లెమన్ కొంచెం వేసుకొని కలుపుకుంటున్నానండి ఆ తర్వాత సాల్ట్ కూడా కొంచెం పడుతుందనిపించి సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నానండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇలా కొంచెం లెమన్ సాల్ట్ కూడా మళ్ళీ వేసుకొని ఈ రవ్వకి అంతా పట్టే విధంగా కలుపుకుంటున్నానండి మీలో ఎంతమంది బియ్యపు రవ్వతో ఇలా పులిహార చేస్తారనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఓకే అండి మనకి మంచిగా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకుందామండి ఇక తాలింపుకి వచ్చేసి నేను కళాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఇక స్టవ్ ఆయిల్ చేసుకొని ఆయిల్ వెయిట్ చేసుకుందామండి ఓకే అండి ఈరోజు పిల్లలకి స్కూల్ లేదండి పిల్లలకు హాలిడే ఇచ్చారు బాగా గొడవ గొడవగా కొట్టుకుంటారండి అమ్ములు విన్ని ఇద్దరు విన్ని అయితే అసలు మామూలు గొడవ చేయడండి అమ్ములను కొట్టడం అదేమో దానికేమో కొట్టడం చేత కాదండి ఎంతసేపు నా కొట్టించుకుంటుంది కానీ తిరిగి వాడిని మాత్రం కొట్టలేదండి ఇంకా పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాండి పచ్చిమిర్చిని మనం మిడిల్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలండి కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఆయిల్లో వేయగానే అవి పగిలిపో ఆయిల్ వేయగానే పగిలిచ్చింది మన మీద పడతాయండి అందుకని ఇలా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే అట్లా చిందకుండా ఉంటుందండి అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా కొంచెం ఇలా ఘాట్ పెట్టుకొని వేసుకుంటున్నానండి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే అండి మనకు పచ్చిమిర్చి మంట ఉంటే ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే ఆయిల్ అనేది మనకి మిర్చి లోపలికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మంట కూడా మనకు ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వడం వల్ల కొంచెం తగ్గుతుందండి అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా వేస్తానండి మీలో ఎంతమంది ఇలా వేస్తారనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోనండి ఓకే అండి చూసారు కదా నేను మిర్చిని వేసుకొని వేయించుకుంటున్నానండి చూసారు కదా మనకు అవి చిందట్లేదండి మనం మామూలుగా మిర్చి వేస్తే 
ఆయిల్ వేయగానే ఎమ్మట కొంచెం పగిలి మనకు చిల్లి పడతాయి కదండి అందుకని ఇలా కొంచెం గాడు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి చిందకుండా మనం కొంచెం మనకు కూడా సేఫ్టీ కాకుండా మన హ్యాండ్స్కి ఎందుకంటే మనం మిర్చి వేయగానే ఎప్పుడైనా మనకే కదండి డ్యామేజ్ ఆయిల్ చింది మన మీద పడి అందుకని ఇలా నేను ఇలా ట్రై చేస్తాను ఓకే అని చూసారు కదా మనకి మిర్చి కూడా బాగా వేగిపోయింది లోపల కూడా ఆయిల్ వెళ్ళి మంచిగా కుక్ అయినాయండి నేను నెక్స్ట్ పల్లీలు వేయించుకుంటున్నానండి రెండు చూసారు కదా మిర్చి మనకి మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయండి అందుకని నేను పల్లీలు వేయించుకుంటున్నానండి పిల్లలు ఇంటి దగ్గర ఉన్నారంటేనే గొడవ గొడవ కదండి ఎంతసేపు ఉన్నా పని అవ్వదండి వాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు ఇంటి దగ్గర ఉంటే మనం తీసి పక్కన పెడుతుంటే వాళ్ళు కింద పెట్టి ఆడతారండి అందుకని చెప్పేసి ఎంత ఎంతసేపు ఎంత టైం ఉన్నా కానీ పిల్లలు ఇంటి దగ్గర ఉంటే మాత్రం మనకు అస్సలు పని అవ్వదండి చూడండి చూసారు కదా ఇలా పల్లీలు కూడా మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి కదండి ఇప్పుడు వీటిని తీసేసుకుందామండి చూసారు కదా పల్లీలు మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి నేను తీసి వీటిని పక్కనే రవ్వ పెట్టుకొని రవ్వలో వేసుకుంటున్నాను చెప్పాను కదండి మాకు కౌంటర్ కాపు అట్లా ఏమీ లేదండి ఇక ఓన్లీ గ్యాస్ బండ వరకు ఆ కొంచెం స్పేస్లో నేను మేనేజ్ చేసుకుంటానండి అందుకని చెప్పేసి మీకు నేను పక్కన రవ్వ పెట్టాను కానీ అది మీకు కనిపించట్లేదండి పక్కన రవ్వలోనే వేసుకుంటున్నానండి నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోపు దినుసులు వేసుకుందాను నేను పసుపు కూడా వేసుకోలేదండి పసుపు కూడా నేను రవ్వలో ఏమి వేసి కలపలేదండి నేను ఎప్పుడు పులిహోర చేసినా ఆ పసుపు అనేది ఆయిల్లోనే వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటాను అలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ పసుపు కూడా పచ్చివాసన లేకుండా మంచిగా కలర్ కూడా మనకు పులిహోరలో వేసినప్పుడు మంచి కలర్ వస్తుందండి అందుకని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు ఫ్రై పల్లి ఇట్లా పోపు దినుసులు వేసినప్పుడు పసుపు కూడా వేసుకుంటాను ఓకే అండి చూసారు కదా మనకు ఆయిల్ మంచిగా బాగా వేడిగా ఉండటం వల్ల ఆ పోపు దినుసులు వేయగానే బాగా మంచి కలర్ వచ్చేసాయండి గోల్డ్ కలర్లు నెక్స్ట్ కరివేపాకు కూడా వేసుకున్నానండి ఇప్పుడు చిటికెడ పసుపు వేసుకుంటున్నానండి చెప్పాను కదా నేను పసుపు ఎప్పుడు ఇలానే వేసుకుంటానండి మీలో ఎంతమంది ఇలా వేస్తారండి నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి కానీ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి కదండి ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ ఆఫ్ చేయలేదండి సిమ్లో పెట్టుకొని ఇంక మనం రైస్ తీసుకున్నది ఆ రవ్వ తీసుకున్న గిన్నెను సిమ్లో ఆ గ్యాస్ మీద పెట్టుకున్నాడు ఓకే అండి చూసారు కదా ఈ రైస్ అంతా మనకి ఇలా కలిసే విధంగా కలుపుకోవాలండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఎప్పుడు రొటీన్గా కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి ఈ రవ్వ అనేది చిన్నపిల్లలకు బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా అరుగుదల తక్కువ ఉండాలి అలాంటి చిన్నపిల్లలకి ఈ రవ్వతో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెడితే చాలా మంచిదండి త్వరగా అరుగుతుంది పిల్లలకు కూడా మంచిగా ఉంటుందండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఈ ఆయిల్ ఈ పల్లీలు ఈ మిర్చి అంతా ఈ రవ్వలో కలిసే విధంగా కలుపుకుందండి ఓకే చూసారండి మనం ఇలా పసుపు వేసుకోవడం వల్ల మనకి పసుపు ఇలా పులిహోర కూడా మంచి కలర్ అనిపిస్తుందండి ఆ పసుపు అనేది మనకి పచ్చివాసన లేకుండా ఉంటుందండి నేనైతే ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇలా బియ్యపు రవ్వతో పులిహోర చేశానండి అండ్ పునుగులు కూడా చేశానండి విన్నికి పులిహోర వద్దన్నాడు అండి అందుకని చెప్పేసి నిన్న దోశ ఇంకా కొంచెం పిండి మిగిలిందండి అందుకని చెప్పేసి విన్ని వరకు ఒక రెండు వాయిలు అలా వేశానండి కొంచెం పిండి ఉందని చెప్పేసి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇలా మంచిగా అంతా కలుపుకోవాలండి ఇలా కలుపుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఆ పులుపు అంతా మనం వేసుకున్న పల్లీలు ఈవెన్గా మంచిగా కలిసిపోయి టేస్ట్ వస్తుందండి మీలో ఎంతమంది ఇలా బియ్యపు రవ్వతో పులిహార చేస్తారు ఈ విధంగా ఎంతమంది చేస్తారనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నానండి ఈరోజు నేను అల్లం టీ పెట్టడం కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను డైలీ అల్లం టీయే పెట్టుకుంటామండి ఈరోజు మీకు మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనిపించిందని అందుకని చెప్పేసి నేను అల్లం టీ పెట్టడం కూడా చూస్తున్నాను టీ పెట్టే టీ గిన్నె పెట్టుకున్నానండి పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక వన్ కప్పు వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని చూసారు కదండి ఒక వన్ కప్పు వాటర్ వేసుకొని వన్ స్పూన్ వచ్చేసి ఇదండి కాఫీ పొడి కాఫీ పొడి నేనైతే రాజస్థాని కాఫీ పొడి అండి మనకి ఇక్కడ బయట టీ స్టాల్లో టీ పెడతారు కదండి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చుకుంటానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఆ టీ మనకి చాలా బాగుంటుందండి నేనైతే ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొచ్చుకుంటాను ఓకే అండి చూసారు కదా వన్ స్పూన్ వేసుకున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం అండి నేను అల్లం ఎప్పుడు మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చుకోగానే శుభ్రంగా వాష్ చేసి చిక్కు తీసేసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఎండబెట్టుకుంటాను ఇలా ఎండబెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు అల్లం కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకొచ్చుకుంటాం కదండి అప్పుడు మనం ఎంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా ఒక టెన్ డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు కదండి మనకి పాడైపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఇట్లా మనం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని 
ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందండి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన అల్లం పొడి టీలో వేయగానే దాంట్లో ఉన్న రసం అంతా మనకి టీకి మంచిగా పడుతుందండి అల్లం ఫ్లేవర్ అనేది మనకి మంచిగా తెలుస్తుందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి షుగర్ షుగర్ వేస్తున్నానండి షుగర్ వచ్చేసి నేను త్రీ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నానండి షుగర్ అనేది ఎవరి ఇష్టం బట్టి కొంతమంది తక్కువ తింటారు కొంతమంది షుగర్ ఎక్కువ తింటారు కాబట్టి షుగర్ అనేది ఆప్షన్ అండి ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చండి ఓకే అండి చూస్తారు కదా టీ మంచిగా బాగా తెరులుతున్నాయి కదండి బాగా కాగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు పాలు పోసుకుందామండి మేమైతే పాలు ప్యాకెట్ పాలు కాదండి మేము పల్లెటూరు అని చెప్పాం కదండి అందుకని ఇక్కడ మాకు గేదెలు ఉంటాయండి అక్కడ వేరే వాళ్ళ దగ్గర మేము తీసుకొచ్చుకుంటామండి కొనుక్కొని వచ్చి ఆ పాలు యూజ్ చేస్తామండి మేగడ కూడా చాలా మంచిగా కడుతుందండి ఓకే అండి చూసారు కదా పాలు పోసాక ఇలా వన్ స్పూన్ తోటి ఇలా కలుపుకుందామండి మనకి ప్యాకెట్ పాలు కన్నా ఇట్లా గేదెల నుండి వచ్చిన పాలల్లో వెన్న కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి మనం పాలు టూ టైమ్స్ కనుక కాగబెట్టుకుంటే మనకు మేగడు కూడా మంచిగా కడుతుందండి నెయ్యి కూడా అట్లా మేగడు కట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఆ మేగడు తీసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి వెన్న పూస కూడా వస్తుందండి ఓకే అండి నేను ఇంకొక వీడియో చే వీడియో నేను పాల నుండి తీసిన మేగడు తోటి నెయ్యి తయారు చేసిన వీడియో కూడా మీకు అప్లోడ్ చేస్తానండి మనం బయట కొనుక్కోవడం కల్లా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది కదండి ఇంకా అండి చూసారు కదా మనకి టీ ఇక్కడ బాగా మంచిగా తెరులుతున్నాయండి ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ కానీ ఒక స్ట్రైనర్ సహాయంతో బాగా కలుపుకుందండి మనం టీ ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఒకసారి తెరులుతున్నప్పుడు ఆఫ్ చేసుకోకూడదండి కొంచెం హైలో పెట్టుకొని ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా మంచిగా మరగనివ్వాలండి ఇట్లా మరగడం వల్ల ఏంటంటే అండి మనకి టీ మంచిగా టేస్ట్ అనిపిస్తుందండి టీ ఒకసారి అలా కాగానే మనం దింపేసుకోకూడదండి ఎప్పుడైనా ఒక టూ మినిట్స్ హైలో పెట్టుకొని ఇలా మనం కలుపుతూ ఉండాలండి స్పూన్తో కానీ స్టెయిన్ స్టెయినర్తో కానీ ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి టేస్ట్ మంచిగా అనిపిస్తుందండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇక్కడ టీ అయితే నేను అమ్మమ్మకి టీ ఇవ్వడానికి కప్పు తీసుకొచ్చానండి ఇంకా మేము టిఫిన్ చేయలేదండి అందుకని చెప్పేసి నేను టీ తాగట్లేదండి మేము టిఫిన్ అయిపోయాక టీ తాగుతామండి ప్రస్తుతం అమ్మమ్మకి ఇద్దాం కదా అని చెప్పేసి నేను ఇలా కప్పులో పోస్తున్నాను కప్పు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకున్నానండి అమ్మమ్మకి ఇద్దాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉదయా వాళ్ళు ఇందాకలే టిఫిన్ చేసేసారండి పెట్టగానే నేను పిల్లలకు బ్రష్ చేయించి వాళ్ళతో కొంచెం పని అయిపోయేది కొంచెం లేట్ అయిందండి అందుకని చెప్పేసి ఇంకా టిఫిన్ చేయలేదండి ఓకే అండి చూసారు కదా టీ అయితే బాగా మసిలిపోయాయండి ఇక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇక టీ అమ్మమ్మకి ఇస్తున్నానండి ఇంకా అమ్మమ్మకి టీ ఇవ్వగానే మేము కూడా టిఫిన్ చేసి టీ తాగుతానండి నాకు టిఫిన్ చేస్తుగానే టీ తాగడం అలవాటు అండి ఓకే అండి చూసారు కదా ఇక అమ్మమ్మకి ఇచ్చేసి మేము కూడా టిఫిన్ చేస్తామండి ఈరోజు నేను మా టిఫిన్ ఎలా అందరం కలిసి అలా సరదాగా చేస్తామనేది ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ షూట్ చేశానండి కానీ చూసారు కదా చెప్పాను కదా నేను పొడుగులు కూడా చేశానని అందుకని చెప్పేసి పునుగులు కూడా పిల్లలు వాళ్ళు కూర్చున్నారండి విన్ని చూశాడండి ఇలా తొంగి చూస్తున్నాడు నేను కనిపిస్తున్నానా లేదా అని చెప్పేసి విన్ని చూస్తున్నాడండి ఇదైతే టమాటో పిక్కలు అండి మొన్న చెప్పాను కదండి టమాటోస్ని ఆయిల్లో మగ్గించుకొని ఎల్లిపాయ కారం వేసుకొని ఇలా మగ్గించుకున్నానండి ఇలా మనం పికిల్స్ ఇట్లా చేసుకోవడం వల్ల ఒక వన్ వీక్ వరకు మనకి స్టోరేజ్ చేసుకోవచ్చండి మనం ఇక్కడ ఏదో ఒక పికిల్ ఇలా ఉంచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం కర్రీ ఎప్పుడైనా ఒకటే ఉన్నప్పుడు ఇలా పికిల్తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కదా నేనైతే ఎప్పుడు ఇలా ఏదో ఒక పికిల్ రెడీగా ఉంచుకుంటానండి పికిల్ లేకపోతే కాకరకాయలు కారం అయినా చేసుకుంటానండి ఇక్కడ చూసారు కదా నాకు కూడా పునుగులు అంటే ఇష్టం అండి అందుకని చెప్పేసి నేను కూడా ఫస్ట్ పునుగులే వేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ చూసారు కదా నేను దీంట్లోకి పండు మిర్చి వేసుకుంటున్నానండి పండు మిర్చి ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి ఇప్పుడు మిర్చి వచ్చే సీజన్ కదండి అందుకని చెప్పేసి పండు మిర్చి మార్కెట్లోకి వచ్చాయండి నేను మొన్న ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకొచ్చి కొంచెం టమాటోస్ మిర్చి వేసి మిక్సీ పట్టుకొని తాలింపు వేసుకున్నానండి అది మీకు షూట్ చేయలేదండి ఒకరోజు నేను పచ్చ మా పికిల్స్ అన్నీ ఒక వీడియో చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తానండి ఓకే అండి చూసారు కదా నేనైతే ఈ పండు మిర్చి చట్నీతో తింటున్నానండి చట్నీ ఉంది కానీ పిల్లలు వేసుకుంటున్నాను నాకు ఎందుకు అంత నచ్చదండి ఇట్లా పిక్కిలు వేసుకోవడమే నాకు ఇష్టం అండి అందుకని చెప్పేసి ఇలా వేసుకుంటున్నానండి ఓకే అండి చూసారు కదా మేమైతే ఇలా అందరం కూర్చొని సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటామండి ఇంకా మా హస్బెండ్ లేరు కదండి అందుకని ఆయన లోట్ అయ్యారండి ఇక్కడ ఆయన ఉంటే ఇంకా సరదాగా ఉంటుందండి ఓకే అండి చూసారు కదా మేమైతే ఇలా టిఫిన్ చేస్తామండి మీలో ఎంతమంది ఇలా టిఫిన్ చేస్తారని నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఓకే అండి ఇక నేనైతే టీ తాగడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఓకే అండి చూసారు కదా నేను టీ తాగుతున్నానండి నాకు టిఫిన్ చేయగానే టీ తాగడం అంటే 